Merhaba güzel dostlarım. İstediğimiz her şeye ulaşmak gerçekten çok kolaydır. Önemli olan şey doğru yoldan gidiyor musun? Mesela bu odaya gelebilirsin. Bu odaya kapıdan geliyorsan kolayca gelebilirsin. Hatta kapıyı çalarsan anında açılacaktır. Ama odaya gelirken duvardan gelmeye çalışıyorsan o zaman işin çok zorlaşacak. Belki odaya hiç gelemeyeceksin. Hatta tırmalayacaksın falan. Böyle ellerin, tırnakların, parmakların yaralanacak. Ve yine de giremeyeceksin belki. Duvarı yıkman gerekecek. Ve zannedeceksin ki hayat çok zormuş gibi. Doğru yoldan gitmiyorsak, doğru tarafa bakmıyorsak iş çok zordur güzel dostlarım. Şimdi enfes bir hikayeyle karşınızdayım. Nasıl doğru yolu buluruz ve her şey kendiliğinden oluşmaya başlar. Bunu bize anlatan çok güzel bir hikaye var. İsterseniz hikayeye başlayalım. Bir hanımefendi, bir kadın, çok güzel bir kadın, aydınlanmayı arıyor ve bir yere gidiyor, bir üstadın yanına gidiyor, ondan eğitim almaya başlıyor ve tek bir derdi var, aydınlanmak istiyor. Ve aydınlanmak istiyor ama işte bir yandan da üstadının yanında çalışıyor ya, sular taşıyor ya, böyle işte omzunda, ne diyelim sopa, sopa mı olur? İki kovayı birden taşıyan, iki kovayı birden taşıyan bir sopayla, Kovaları taşıyor ve kovaların içinde de su var. Ve o kovaya bakıyor, kovanın içinde su, su gökyüzündeki dolunayı gösteriyor. Ve aman ha diyor, aman ha bu kovalar düşmesin, aman ha kırılmasın, aman ha su dökülmesin diyerek hassas hassas taşıyarak giderken birdenbire, birdenbire o sırtındaki sopa kırılıveriyor. Kırılıverdikten sonra kovadaki sular dökülüyor. Ve bakıyor ki dolunay yok. Hiçbir şey yok. Hikaye çok enfes arkadaşlar. Gerçekten çok enfes. Çünkü orada bir yansıma var. Dolunay gerçekte suda değil değil mi? O sadece bir yansıma. Ve hikayeyi ben dinlediğimde şunu anladım. O kova bizim zihnimiz. Kovanın içindeki suda düşüncelerimiz. Ve biz o düşüncelerle hayatı yansıtıyoruz. Bizim bir zihnimiz var. Ama eski bir kova. Eski bir kovanın içinde eski düşünceler var. Ve biz o eski düşüncelerle dolunayı görüyoruz oraya bakıp. Ve bir yandan da diyoruz ki aman ha eski kova kırılmasın, dökülmesin. Aman ha hassas davranıyoruz. Ama birdenbire o kendiliğinden oluyor. Evet kendiliğinden oluyor arkadaşlar. Mucizeler kendiliğinden gerçekleşir. Mucizeler kendiliğinden gerçekleşir. Ve önemli olan sen mucizelerle hazır mısın? Ve hikaye de gerçekten çok güzel. Çünkü birdenbire sular döküldüğünde düşünceler yok olduğunda neyi görüyorsun? Bakıyorsun ki yok. Gökyüzüne bakıyorsun. Dolunay orada. Evet gerçeklik orada çünkü. Asıl gerçeklik orada. Senin az önceki baktığın düşüncelerin içindeki yansımaydı sadece. Gerçeklik değil. Gerçek dolunay değil. Sadece yansımaydı. Biz de hayatı bir yansımayla tanıyoruz. Arkadaşlar aydınlanma bir anda olur. Yani sen bir odadasın. Karanlık diyelim ki. Sen ışığa bir dokunursun. Birdenbire aydınlanma olur. Yani birdenbire Orada hanımefendi yıllardır aydınlanmak istiyordu. Yıllardır gerçeği görmek istiyordu. Göremiyordu. Birdenbire kovalar düşüverince, sular akıverince o zaman gerçekliği gördü ve birdenbire aydınlandı. Ve arkadaşlar boşsan, eğer boşluktaysan o zaman sevgi var. Eğer doluysan bilgi var. Bu cümle çok önemli. Boşsan, boşluktaysan sevgi var. Doluysan bilgi var. Bilgi nereden gelir? Egodan gelir. Yani ben biliyorum, ben kişisel gelişim uzmanıyım, bilmediğim. Böyleysen, işte o zaman ego var. Ama boşluk varsa sevgi var, boşluk varsa yaratım var. Her şey boşluktan yaratılır. Ve biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendi zihnimize bir şeyler doldurulmuş, çok bağnazız biliyor musunuz? Yani zihinde bir şey var ve benim bildiğim hal hiçbir şey doğru değil. O zihindeki düşünceler başka birisi başka bir şey söylüyor, aman ha! Güvenlik zemini kayboluyormuş gibi. Orası benim güvenlik tarafım ve ısrarla orada duruyoruz. Ve aydınlanmak istiyorsun. Aydınlanmak için arkadaşlar dün bir yerde bir söz okumuştum. Diyor ki halk dışarıya bakar. Eğer halka göre davranıyorsan dışarıyı güzelleştir. Hakka göre davranıyorsan içeriği güzelleştir. Bizim beş diyor organımız var arkadaşlar. Beş diyor organımızdan yansımalar olur. Biz gözümüz bir şey görür. O gözümüz gördüğü zihni onu aktarır ve oradan bir yansıma olur. Veya işte bir koku alırsın, burnumuz kokuyu alır, beş yorganımızdan veriler gelir ve zihnimizde yansıması olur. Yani şöyle düşünün, bir köpeği görürsün, köpeği gördün, ilk önce tanımlarsın, köpek dersin, 
tanımladığın ismini koydun. Sonra bilinç altında zihninde ne varsa ona göre saldırgandır diye bir yansıması olur. Şimdi bu gerçeklik değildir. Neden gerçeklik değildir? Çünkü iki kişi var diyelim ki bir kişi köpekten korkuyor, bir kişi korkmuyor. Ama köpek orada. Gerçeklik orada, köpek orada. Sen zihninde neyse ona göre tepki veriyorsun. Geçmişine tepki veriyorsun aslında. Köpeğe tepki vermiyorsun. O zihnindeki köpeğin anlamı neyse ona göre tepki veriyorsun ve zihin çok bağnazdır arkadaşlar. Hani ben şerefsiz diyorum ya. Evet bağnazdır. O kendi bildiği her bir şeyi kabul etmez. Kendi bildiği bir şeyi kabul etmediği için de bu devamlı aynı şey, devamlı aynı şey, devamlı aynı şey. Yani şöyle düşünün. Sanayide bir işçi. Her gün çalışıyor, her gün çalışıyor, her gün çalışıyor ama hiç yıkanmıyor. Her gün çalışıyor ama hiç yıkanmıyor. Nasıl bir duruma geliyoruz? Keyli bir duruma geliyor. Zihinde de bir şey her veriler almışsın, almışsın, almışsın ama onları hiç temizlemiyorsun. Temizlemeyince ne oluyor biliyor musunuz güzel dostlarım? Bilince ulaşamıyoruz. Öze ulaşamıyoruz. Bilinç özdür. Zihin toplumun verdiğidir. Toplumun verdiği emanetlerdir. O öze ulaştığımız zaman aydınlanma gerçekten orada gerçekleşmeye başlıyor. Bunun için de bazen yıkanmaya ihtiyacın var. Yani mesela bilim adamlar ne diyor biliyor musunuz güzel dostlarım? Rüya görmesek, birkaç gün rüya görmesek delirebilirmişiz. Mesela biz rüya gördüğümüz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yalan bir rüya gördüm olur mu? Yani rüyanın yalanı olur mu? Neden rüya olduğu zaman rüya görmesek bilim adamını delirebiliriz diyor. Çünkü uyuyoruz arkadaşlar. Zihni devre dışı bırakıyoruz. Devre dışı bırakıyoruz zihni özümüzle beraberiz. Dolayısıyla rüya ne yapıyor bizi? İyileştiriyor ve sabaha Temiz bir insan olarak yeniden başlıyorsun. Akşama kadar delilik yapabilirsin artık. Akşama kadar delilik yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Çünkü zihin devrede. Sana yeniden uyuyorsun. Yeniden rüyadasın. Ve yeniden zihin yok. Yeniden boşluktasın. O zaman gerçek kendinle berabersin. Onun için bir, yer, bir yerde demiştim hatırlarsınız. Bilinçaltını sevmeyen insanlar, bilinçaltından korkanlar az uyumak isterler. Çünkü uyudukları, uyuduğun zaman... Asıl özünle berabersin, ruhunla berabersin. Uyanıkken zihninle berabersin. O kirli dünyayla berabersin. Dışarıdan bize veriler verildi ve o bize zihin diye bir şey oluşturdu ve sen aman ha diyorsun kova düşmesin. Aman ha sular dökülmesin. Çünkü diyorsun ki aman ha gerçekliği görmeyeyim. Gerçekliği görmek çok kolay arkadaşlar. Burada önemli olan taraf şu. Gerçeklik aslında sen gerçekliğisin. Aslında sen gerçekliği arayan değilsin. Aslında sen aydınlanansın. Aslında sen aydınsın. Sen aydınlığı arayan değilsin. Sen aydınsın. Sen orada sabit duruyorsun. Hani biliyorsun dünya bir rüya ya. Hayat bir rüya ya. Şu anki dünya hayatı bir rüya ya. Bir gün bizi uyandıracaklar. Aa rüyaymış diyeceğiz de. Aslında sen oradasın. Sen aydınsın. Biz kendimizden uzaklaştığımızda işte o zaman hayat çok zorlaşıyor. İşte o zaman hedeflere ulaşmak, istediklerine ulaşmak, aşkına ulaşmak, kariyere ulaşmak. O zaman istediğin şeyle ulaşmak o zaman çok zorlaşıyor. Çünkü sen yoksun. Bir duvar var. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Zihin sana ulaşmak için tek engel. Öze ulaşmak için, aydınlaşmaya ulaşmak için, aydınlaşmaya mı? Aydınlanmaya ulaşmak için zihin tek engel. Allah'a ulaşmak için zihin tek engel. O zihin duruyor karşında duvar gibi. Peki duvar nelerden oluşuyor? Tuğlalardan. Tuğlalar ne? Düşünceler. Sen ne diyorsun? Aman düşünceleri bırakmayayım. Arkadaşlar bakın adı üstünde düşünce, düş. Düş ve rüya aynı malzemeden yapılıyor. Ve sen o başkalarının verdiği dışarıdan gelen o zihnin düşüncelerini sıkı sıkı bağnazca bağlanıyorsun ve hep aynı hayatı bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha yaşıyorsun. Ve mucizeler açık olman lazım. Birdenbire o sopa kırılacak, birdenbire kova dökülecek, birdenbire gerçek dolunayı görmeye başlayacaksın. Mucizeler açık olman lazım. Yalnız bu şu demek değil. Hadi bekleyin mucize gelsin. Ben duruyorum mucize gelsin. Benim anlattıklarımdan böyle bir sonuca varmayın. Çünkü mucize demek ne demek biliyor musun? Misafir davet etmek demek. Sen misafir davet etmesin misafir gelir mi? Misafir davet etsen de misafir gelmeyebilir. Ama misafir davet etmesin misafir hiç gelmez. Mucizeler açık olman lazım. Yani senin bir şey yapıyor olman lazım. Sen bir şey yapıyor olmadan mucize diye bir şey gerçekleşmez. Sen bir şey yapıyor olmadan yaratıcı da sana bir şey vermez. Yani şöyle bir şey diyebilir misin? Ben hiç ibadet etmeyeyim cennete gireyim. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Yaratıcı bize böyle bir şey diyor mu? 
Dolayısıyla bizim mucizelere açık olmamız lazım. Mucizeler içinde bir hamle yapıyor olmamız lazım. Ve istediğimiz hamle ne? Yani gerçek hamle şu arkadaşlar. Boşluğa ulaşman için zihinden arınmaya ihtiyacım var. Ben buna basitçe şöyle diyorum. Sık sık duymuşsunuzdur. Nefesine odaklan. İki dakika nefesine odaklan. İki dakika nefesine odaklanacak gücün var mı? İki dakika zihinden arınacak gücün var mı? Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi ben zihin bende bir hapishane hayatı oluşturmuş. Diyor ki benim benim söylediğim hiçbir şey düşünmeyeceksin. Hep aynı şeyleri düşüneceksin. Köpek hep korkunçtur. İnsanlar işte menfaatçidir. Hep aynı şeyleri düşüneceksin. Devamlı hapishane gibi. Ama öyle bir alışmışız ki hapishane hayatına. Bize birisi diyor ki seni özgürleştireyim mi? Yok ya hapishanede ben memnun umutluyum. Bir hayat, bir hayat kafesteymiş. Hayat kafeste. Ya yaşadığım hayatı bak kafesteyim. Yaşadığım hayatı bak kafesteyim. Sonra oraya bir kartal geliyor. Böyle kafesi işte güçlü pençeyle ayırıyor. Diyor ki o içerideki hayata. Ki ne yapıyorsun? Diyor ki ne yapayım görmüyor musun diyor işte. Hapishane hayatındayız. Çektiğim hayat mı? Diyor ki seni özgürlüğüne kavuşturayım ister misin? Tabii ki isterim diyor. O gel diyor o zaman gidelim bak ayırdım ben burayı gel gidelim. Bir iki adım atıyor içerideki hayat. Sonra diyor ki ama ben burada güvendeyim. Ya dışarıda başıma bir bela gelirse. Burada güvendeyim. Kartal sinirleniyor. Hayatı güçlü pençele alıyor. Kafesten çıkartıyor ve gökyüzüne doğru süzülmeye başlıyor. Gökyüzüne doğru süzülmeye başladığı sırada orada hayat diyor ki ya çıkmasaydın şimdi beni bırakırsa ne yapacağım düşersem ne olacak falan diyor. O sırada Kartal diyor ki tabii ki bırakacağım seni. İyice bulutlara kadar çıkıyor arkadaşlar ve orada hayatı bir bırakıyor. Hayat böyle yıldırım hızıyla yere doğru gidiyor. Hayat yıldırım hızıyla yere doğru gidiyor. <gülüyor> ya ben orada güvendeydim diyor. Orada kafesli mafesli hissettim ama güvendeydim. En azından çıkmamalıydım diyor ama yere doğru tam çakılıyor. Tam yere çakılacak çırpınmaya başlıyor. Çırpınmaya başlayınca usulca yere konuyor. Bakıyor karşısında bir ayna var. Bakıyor aynada bir kartal var. Sağa sola bakıyor. Kimse yok. Aynaya bakıyor kartal var. Ve anlıyor ki kendisi bir kartalmış zaten. Bazen birisi gelip seni zoraki çıkartması gerekiyor. Özgürlüğüne kavuşturması gerekiyor. Bazen yeter şu zihni bırak demesi gerekiyor. Bakın güzel dostlarım boşlukta olursan hiçbir şey üzülmez. Boşluk, boşluğu öldüremezsin. Boşluğu yok edemezsin. Boşluğa zarar veremezsin. Boşluk hiçbir şeyden acı duymaz. Boşlukta olursan yani sen bile olmazsan kim sana nasıl zarar verebilecek? Sen bile olmasan kim seni ümitlerini bitirebilecek? Sen bile olmazsan kim seni güvensiz yapabilecek? Sen bile olmasan kim senden menfaat dilenebilecek? Sen bile olmamalısın. Boşluğa bırakabilmelisin kendini. Düşüncelerden arındığımız zaman arkadaşlar işte o zaman gerçekliğe ulaşıyoruz. Hani hayatta denge var diyoruz ya beş tüy organı var dışarıdan veri alıyor. Ya denge var. O zaman beş tüy organı dışarıdan veri alıyorsa beş tüy organı içeriden veri alması lazım. Biz nereye baktığımız önemli. Hani bu odaya girerken kapıdan girmelisin demiştim ya. Eğer içeriye bakıyorsan doğru yoldasın. Ama dışarıya doğru bakıyorsan yanlış yoldasın. Ve lütfen şunu fark et. Eşsizsin. Dışarıdaki insanların verdikleriyle bir yere varma şansın yok. Parmak izin farklı. Herkesten farklı. Bir gözün de herkesten farklı. Kulağın da herkesten farklı. Miden de, kalbin de, ruhun da herkesten farklı. Eşsizsin. Eşsiz olduğun için kendini keşfetmen lazım. Bizim dünyaya gelme amacımız kendimizi keşfetmemiz. Kendimizi dışarıdaki insanlara bakarak nasıl keşfedebiliriz? Ve arkadaşlar, insan ruhani bir varlıktır. Ruhaniyet gökyüzü gibidir. Yeryüzü gibi değil, gökyüzü gibidir. Ve gökyüzünde bir kuş uçtu ya, onu takip edebilir misin? Onun izinden gidebilir misin? Gökyüzünden kuş uçtuğun bir iz bırakmaz ki. Ama yeryüzünde bir keçi bir yerden geçer. Ha izi var dersin. Bir patikadan geçer. Ha buradan gidiliyor. Yol buraymış dersin. Zihin yeryüzü gibi. Ruh öz gökyüzü gibi. Yani sen kimseyi takip edemezsin. Sen eşsizsin. Ben de eşsizim. Herkes eşsiz. Dolayısıyla şunu diyebilmemiz lazım. İçimdeki asıl beni bulabilir miyim? İçimdeki asıl beni bulduğum zaman işte o zaman her şey birdenbire aydınlanıverecek. Ve kadın diyor ki ben diyor aydınlanmak için bir üstadtan eğitim almaya gitmiştim ama orada diyor su taşırken direnmiştim. O kova kırılmasın diye. Ama birdenbire olu verdi. Aydınlanma birdenbire olu verir arkadaşlar. Yeter ki sen kendini boşluğa bırak. Üstad gelir ve alır götürür seni. Ve sen zannedersin ki üstadla aydınlanacağım. Hayır. 
üstadla aydınlanmayacaksın. Kimse sana dışarıdan bir şey veremez. İçerideki eşsizliğini fark edebilmen lazım ve birden bir olacak. Sen bir üstadın yanına gidersin, bir şeyler yapıyorsundur. Bir şeyler yaptığın zaman da mucize gelmeye başlar. Bir şey yapmazsan mucize gelmez. Misafiri davet etmezsen misafir gelmez. Eşsizsin ve o eşsizliği bulman lazım. Kendini keşfediyor olman lazım. Peki burada önemli olan arkadaşlar doğru tarafa bakmak. Eğer dışarı tarafa bakıyorsak, dışarıdaki insanlara bakıp da kendimi keşfetmeye çalışıyorsan yanılıyorsun. Şimdi Nasrettin Hoca ile karısı sırt sırt oturmuşlar. Genelde karı koca kavga ettiği zaman sırt sırt oturur ya. Böyle karısı pencereden dışarıya bakıyor. Nasrettin Hoca duvara bakıyor. O sırada bir cenaze geçiyor. Demiş ki kadın, hoca bak bak demiş şehrin en zengini ölmüş. Nasrettin Hoca demiş ki ya yazık ben o tarafa bakmıyordum. Zannediyorsun ki o tarafa bakmayınca o gerçeklik değilmiş gibi. Gerekli olan şey doğru tarafa bakmak. Yani içe bakabilmek, o işsizliği görebilmek. Bizim dünyaya gelme amacımız var olan kendimizi keşfetmek. Biz kendimizi keşfetmek için dünyaya geldik. Zaten varız, zaten mükemmel ve işsiz bir varlığız. Acaba yaratıcı bizi hangi mükemmelliklerle donattı? Bunu keşfetmek. Bunun için dışarıdan gelen verileri, düşünceleri, zihnin, zihni ona bakarak yolculuk yapmaya çalıştığımız zaman yolumuz bulma şansımız yok. İçeriye baktığımız zaman, boşluğa ulaştığımız zaman onu bulma şansımız var. Tek gerekli olan şey güzel dostum, birdenbire olan mucizeye hazır olmak. O da Boşlukta gerçekleşir. Su döküldü ve sen gerçek dolunayı gördün. Kova eski bir kovaydı senin zihnin. Kovanın içindeki su düşüncelerin. O yok oldu gerçek dolunayı gördün. Zihin ve düşüncelerimiz dışarının bize verdiğidir. Ama içte mükemmel bir hazine var. Hani var ya kendini bilen Rabbini bilir. İçte kendini bilmek var. İçte Rabbini bilmek var. Gerekli olan şey hangi yöne baktığın. Dışarı bakarsan hayat çok zor. İçine bakarsan birdenbire aydınlanma olacak. Zihin, zihnin karşısında da güzel dostum. Zihin bağnazdır. O hep yeniye karşıdır. Ama sen ne diyorsun? Hayatımı değiştirmek istiyorum. Yeni bir hayat istiyorum. Zenginlik istiyorum. Kariyer istiyorum. Yeni bir şey istiyorsun. Ve zihinden de uzaklaşamıyorsun. Zihin bağnazdır. Çünkü zihin hep eskiyle devam edecek. Hep aynı hayatı bir daha bir daha yaşatacak sana. Ve o zihni kim verdi? Dışarı verdi. Dışarıya bakarak yeni bir şey olma şansın yok. Çünkü insan eşsizdir. Mesela insanın hani parmak izi farklı dedik ya, işte parmağın da farklı, her şey farklı dedik ya arkadaşlar. Bakın, aynı şeyden, mesela diyelim ki bundan yüzlerce aynısını yapabilirsin. Yüzlerce aynı makine, birebir aynı makine yapabilirsin. Yüzlerce aynı araba, binlerce aynı araba yapabilirsin. Aynısından birebir yapabilirsin. Ama iki tane aynı insan yapamazsın. İki tane parmak izi aynı insan olmaz. İnsan eşsizdir ve insanın kendisine şunu demesi lazım. Ya benim Rabbim adil. Herkese bir kısım sanatkar özellikleri vermiş, bir kısım güzellikler vermiş. Herkese vermiş. E bana da vermiştir. O zaman ben bende olanı bulmam lazım. Bu bende olanı nasıl bulabilirim? Zihin yoluyla bulamam. Çünkü o dışarına verdi. Boşluğa ulaşmam lazım. Kendi içindeki özüne ulaşman lazım. Bunun için senden istediğim arada bir iki dakika nefesine odakla. Sadece nefesine odakla. Ve düşünceler geldiğinde de ki sadece nefesime odaklanmalıyım. Sadece nefesime odaklanmalıyım. Bir müddet sonra bakıyorsun nefes de kalmıyor. Yani sen bile olma ortada. Sen bile olmazsan o zaman mucizeler gelir. Evet sen değişim için bir üstada gidebilirsin. Ama üstad seni değiştirmez. Sen bir şey yapmalısın ki değişim olsun, mucizeler gerçekleşsin. Sen kova taşıyorsun, bir şey yapıyorsun ama o sırada kova yere veriyor. Ama sen bir şey yaparken veriyor. Yani mucize olacak diye... Benim anlattığımı düşünüp de yanlış anlayıp da tembel tembel oturup da mucizelerin gelmesini bekleme. Sen bir şey yapıyorsun, yani evet misafir davet ediyorsun, misafir gelmeyebilir. Ama davet etmezsen asla gelmez. Mucizelere davet etmen için bir şey yapıyor olman lazım, bir hareket halinde olmaz mı? Bir döngüde olman lazım. Bir döngüde olursan, bir hareket halinde olursan o zaman mucizelere de hazırsın. Önemli olan... Baktığın taraf bazen diyorsun ya, ya mucize gibi oldu ya. 
bir tesadüf oldu. Mucize gibiydi diyorsun ya. Onu fark ettiğiniz zaman, mucizeyi fark ettiğiniz zaman bu şey demektir güzel dostum. Yeni mucizeler de gelecek. Fark etmezsen, bakmazsan yeni mucizeler de gelmeyecek. Ya da gelse de sen kapın kapalı olacak. Geldiğinde haberin bile olmayacak belki. Onun için misafiri davet etmesin, mucizeleri davet etmesin. Bunun için bir şey yapmalısın. Senden istediğim bir şey de sadece şu. İki dakika nefesine odaklan. Sadece nefes odaklan. Bak bakalım neler neler geliyor. Şimdilik bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için. Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için. Ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için. Sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.